ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা পাইপের মেজর লসগুলো কি সেগুলো কি নিয়ে একটু আলোচনা করব তো আমরা प्रीवियस ভিডিওতে মোটামুটি একটা ইন্ট্রোডাকশন দেখে এসেছি যে আমাদের পাইপের ভিতর দুই ধরনের হেড লস তৈরি হয় একটা হলো মেজর লস এবং আরেকটা হলো মাইনর লস এর মধ্যে মেজর লসটা তৈরি হয় বেসিক্যালি আমাদের পাইপের যে রাফনেস থাকে সেই রাফনেসের কারণে তো রাফনেসটা কি সেটা আমরা ডিটেইলে পড়ব যখন আমাদের ফ্রিকশন ফ্যাক্টরটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তখন আপাতত এই ভিডিওতে আমি শুধু ফর্মুলাগুলোর ওভারভিউ দিতে চাই এবং যাতে আমাদের ফর্মুলাগুলো একসাথে একটু মাথায় থাকে হ্যাঁ এই জন্য একটু একটা রাফ আইডিয়া আমরা রাখতে চাই ঠিক আছে আচ্ছা তো আমাদের এই যে পাইপের মধ্যে যে মেজর লসটা সেটা হিসাব করার জন্য আমাদের বেশ কিছু ফর্মুলা এখানে ডিরাইভ করে রাখা আছে তার মধ্যে একটা ডেরিভেশন আমাদের দেখা লাগবে যেটা হলো আমাদের ডার্টি ওয়েস্টব্যাক ফর্মুলা ঠিক আছে সো এটার ফর্মুলাটা হলো দেখতে অনেকটা এরকম যে হেড লস এইচ এল এটা সমস্ত মান আছে আমাদের একটা ফ্রিকশন ফ্যাক্টর ইন্টু এখানে থাকবে এল বাই ডি ইন্টু এখানে থাকবে বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু জি ওকে বি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু জি তো এখানে আমরা মনে রাখবো সবসময় ভি বলতে আমরা অ্যাভারেজ ভেলোসিটি যেটা সেটা বসাবো আমরা কখনোই এখানে ভিতরে ঢুকে মাইক্রো অ্যানালাইসিস করতে যাবো না ঠিক আছে তো অ্যাভারেজ ভেলোসিটিটা আমরা এখানে বসিয়ে দিব মানে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বলতে কি বোঝাচ্ছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু এ ইন্টু ভি এরকম আমরা লিখতে পারি না তো এখানে যে ভিটা আমরা লিখি সেই ভিটাকে আমরা এখানে বসাবো ওকে আচ্ছা এই এলটা হলো আমাদের লেন্থ অফ দ্য পাইপ डिपेंड कर टाइप अफ पाइपर पर ठीक है मैं पाइप राफनेस कैम বা ওই বিভিন্ন ধরনের প্যারামিটার উপর ডিপেন্ড করে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে দেখব ঠিক আছে তো এখানে তেমন একটা ওয়ার্ক আপ হচ্ছে আমরা এটা নিয়ে আমরা আপাতত জেনে রাখলাম যে এরকম একটা জিনিস আছে যেটা আমরা পরবর্তীতে হিসাব করে দেখে নিব ওকে আচ্ছা পরবর্তী ফর্মুলাটাতে যাই আমরা তো সেকেন্ডটা হলো আমাদের হেইজেন উইলিয়ামস ফর্মুলা ওকে তো হেজেন উইলিয়ামস এর যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটার ভ্যালিডিটি আসলে একটা নির্দিষ্ট রেঞ্জের ভিতর হয়ে থাকে তো এই জিনিসটা আমাদের একটুখানি মেনশন করা আছে তো আমি একটু বলে দিই যে আমাদের পাইপের ডায়মিটার যখন পাঁচ সেন্টিমিটার থেকে বড় হবে এবং আমাদের ভেলোসিটিটা যখন থ্রি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার থেকে সেকেন্ড মিটার পার সেকেন্ড আসলে সেকেন্ড স্কোয়ার না মিটার থেকে যখন ছোট হবে এই রেঞ্জের মধ্যে আমাদের এই যে রেজাল্ট আছে হেজেন উইলিয়ামস এর যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটা ভালো রেজাল্ট দিবে আদারওয়াইজ এটা কিন্তু ভালো কোনো রেজাল্ট দিতে পারবে না তো আমরা এটার একটা ফর্মেট মনে রাখবো সেটা হলো ভি সেটা আমাকে ভেলোসিটি বলবে ভি ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু কোয়েফিসিয়েন্ট অফ হেজ এন উইলিয়ামস এইচ ডাব্লিউ ইন্টু এখানে থাকবে একটা আর এইচ এই আর এইচটা হলো আমাদের হাইড্রোলিক রেডিয়াস এটা কি সেটা আমরা একটু পরেই বলছি এটার উপর আমাদের পাওয়ার থাকবে জিরো পয়েন্ট সিক্স থ্রি ইন্টু এখানে থাকবে এস আর সেটার উপর পাওয়ার থাকবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর তো এখানে এস মানে কি এস আসলে একটা টার্মকে আমরা সিম্প্লিফাই করে লিখছি এটা মানে হলো আমাদের হেড লস ডিউ টু ফ্রিকশন ডিভাইডেড বাই দা পাইপ লেন্থ অর্থাৎ পার লেন্থে একক দৈর্ঘ্যে কতটুকু হেড লস হচ্ছে সেটা হলো আমাদের এই এস টার্মটা এটাকে আমরা কাইন্ড অফ বলতে পারি এটা হলো আমাদের স্লোপ ঠিক আছে তো স্লোপ থেকে আমরা এখানে এস ব্যবহার করে থাকি তো এখন এখানে দুইটা জিনিস এক্সট্রা চলে আসলো সেটা হলো হাইড্রোলিক রেডিয়াসটা কি এবং দুই নাম্বারটা হলো আমাদের এই যে এই কোয়েশন থেকে আমরা হেড লস বা কেমনে বের করবো ঠিক না এই দুইটা জিনিস একটু জানা লাগবে তো প্রথমে আমরা ফার্স্ট অফ যেটা আছে সেটাকে দেখে ফেলি সেটা হলো আমাদের এই জাস্ট হাইড্রোলিক রেডিয়াসটা তো হাইড্রোলিক রেডিয়াসকে ডিফাইন করা হয় এভাবে উপরে বসে আমাদের ক্রস সেকশন এরিয়া আর নিচে আমাদের বসে ভেজা পরিসীমা ঠিক আছে আমি বাংলাতেই লিখছি জিনিসটাকে যাতে আমাদের তেমন একটা সমস্যা না হয় জিনিসটা কি সেটা বলছে লাইক আমাদের যদি এরকম পাইপ থাকে হ্যাঁ এটা যদি আমাদের পাইপ হয় যেটার মধ্য দিয়ে এইভাবে কি পানিটা ফ্লো হচ্ছে তখন আমার ওয়েটেড হাইড্রোলিক রেডিয়াসটা হবে এই যে ক্রস সেকশনটা আছে এই ক্রস সেকশন ডিভাইডেড বাই আমার যতটুকু দৈর্ঘ্য পানিকে টাচ করে আছে সেই দৈর্ঘ্যটুকু লাইক এখানে কতটুকু দৈর্ঘ্য পানিকে টাচ করে আছে যেহেতু পাইপ ফ্লো বলছি তাহলে পুরো পাইপটাকে আমাদেরকে টাচ করে থাকবে সো টু পাই আর পুরোটাই কিন্তু আমার এখানে বসাতে হবে অরেল আমরা এখানে বলতে পারি যে আমাদের এই জিনিসটার ভ্যালু ডিরেক্ট আমরা বলে দিতে পারবো সেটা হলো এরিয়াটা হলো পাই বাই ফোর ডি স্কোয়ার আর নিচে আসবে 
পেরিমিটার পেরিমিটারটা কত পাই ডি সো এটাকে হিসাব করলে আমাদের কিন্তু ডি বাই ফোর এরকম চলে আসে ঠিক আছে সো হাইড্রোলিক রেডিয়াসটা আমাদের এখানে কত আসবে ডি বাই ফোর আসবে ঠিক সেমভাবে আরো একটা টার্ম আছে আমাদের সেটাকে আমরা বলি হাইড্রোলিক ডায়মিটার সো হাইড্রোলিক ডায়মিটারটা হয় সবসময় ফোর ইন্টু আর এইচ খেয়াল করবো আমরা এই যে রেডিয়াসটা আছে এটা আমাদের একটা ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম আমরা এই জিনিসটাকে আসলে হাইড্রোলিক রেডিয়াস নামে ডাকি আর কি এটার সাথে কিন্তু অ্যাকচুয়াল রেডিয়াসের আমরা যাতে অ্যানালজি না দেখাই আর কি ঠিক আছে তো এটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে মানে তো বলাই হলো যে এস মানে কি এবং মনে রাখতে হবে এখান থেকে আমার যে অ্যান্সারটা আসবে সে অ্যান্সারটা আসবে এস আই ইউনিটে আচ্ছা তো এখন এখানে আমাদের কনসার্নটা হলো আমাদের হেড লসটাকে এখান থেকে বের করতে হবে সো হেড লস বের করার জন্য আমরা যেটা করব আমরা প্রথমে এই কোয়েশনটা ব্যবহার করে এসটা কি সেটা বের করে নিব অর্থাৎ স্লোপটা বের করে নিব এরপর সেই স্লোপকে যদি আমরা এল দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের হেড লসটা বের হয়ে যাবে তাই আমরা হেজেন উইলিয়ামস এ যদি করা লাগে তখন সরাসরি এসটা বের করে তারপর সেখান থেকে এই চালটা বের করে নিব আর এটার আসলে আরেকটা ফর্মুলা আছে যেটা হলো আমাদের ব্রিটিশ ইউনিটতে সো ব্রিটিশ ইউনিটসের ফর্মুলাটা একটু অন্যরকম হয় যেহেতু এখানে কোভিশনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় বাট সেটা আলাদা করে মনে রাখার কিছু নেই আমরা যেটা করব এটা দিয়ে এস আই ইউনিটে অঙ্কগুলো বের করে নিব তারপর রিসপেক্টিভ যে ইউনিট আমাদের কনভার্ট করা দরকার সেটাতে পরবর্তীতে কনভার্ট করে নিব বাট ফর্মুলা আমাদের এটা মুখস্ত রাখতে এনাফ ওকে তো এটা ছিল আমাদের বেসিক্যালি হেজেন উইলিয়ামস ফর্মুলা এবার আমরা নেক্সট ফর্মুলাটাতে যাই যেটা হলো আমাদের ম্যানিক্স এর ফর্মুলা ওকে ওকে তো ম্যানিংস এর ফর্মুলাটা কিন্তু রিলেটিভলি সিম্পল কম্পেয়ার টু হেজেন উইলিয়ামস ফর্মুলা এটার জন্য আমাদের ভি সমান সমান আসে ওয়ান বাই এন ভি সমান সমান আসবে ওয়ান বাই এন তারপরে এখানে থাকবে আর এইচ অর্থাৎ হাইড্রোলিক রেডিয়াস টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি ইন্টু আমাদের এখানে এস টু দি পাওয়ার কত হাফ ওকে তো টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি টু দি পাওয়ার হাফ এখানে এই যে আমাদের এখানে একটা টার্ম আসলো এন এই এনটা হলো আমাদের ম্যানিংস কোয়েফিসিয়েন্ট ঠিক আছে ম্যানিংস কোয়েফিসিয়েন্ট এবং এখানে আমাদের একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে ইউনিট গুলা নিয়ে ইউনিট বলছি সরি মানে কোয়েফিসিয়েন্ট গুলা নিয়ে এখানে ব্যাপার যেটা সেটা হলো এই কোয়েফিসিয়েন্ট গুলা সরাসরি সেটা বলা থাকে না আমাদের একটু রেঞ্জ দিয়ে যায় যে ম্যাক্সিমাম হলো এত এবং মিনিমাম হলো এত তো সেখান থেকে আমাদের কম্পেয়ার করে বের করা লাগে যে কোনটা আমরা এখানে ইউজ করতে চাচ্ছি ঠিক আছে তো যদি আমাদেরকে নিউ পাইপ বলে দেয় এবং বলে যে আমাদের রেঞ্জটা হলো সাপোজ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তখন আমরা কোনটাকে ব্যবহার করব খেয়াল করতে হবে পাইপটা কিন্তু নিউ ঠিক আছে তো পাইপটা যদি নিউ হয় সেখানে ভেলুসিটি কি বেশি হবে নাকি কম হবে অবভিয়াসলি সেখানে ভেলুসিটিটা বেশি হবে মানে কম্পেয়ার টু সেম ডিসচার্জে আমরা একই পাইপের মধ্য দিয়ে যদি ফ্লো করে আর কি তো ওই হিসাবে বলছি যে বুঝতে তো পারছি মানে যে ব্যাপারটা কেমন ওকে সো আমাদেরকে যদি বলে দেয় যে পাইপটা হলো নিউ এবং রেঞ্জটা হলো জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি তখন আমরা কোনটাকে চুজ করব তো এখানে খেয়াল করতে হবে যে পাইপটা যদি নিউ হয় সেখানে কি ভেলুসিটি বেশি হওয়ার কথা না অবভিয়াসলি সেখানে ভেলুসিটি কিন্তু বেশি হওয়ার কথা তো ভেলুসিটি যদি বেশি হয় তাহলে এখানে এনটাকে কি হতে হবে অবশ্যই কম হতে হবে তো তখন আমাদের কিন্তু চুজ করা লাগবে কোনটা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান জিরোকে চুজ করা লাগবে তো এভাবে যখনই আমাদের কোভিশেন্টের রেঞ্জ বলে দিবে ম্যাক্সিমাম মিনিমামে তখন কিন্তু আমাদের চিন্তা করে একটু ডিরেকশন কাজে লাগিয়ে তখন কি এই যে কোনটাকে আমরা এজিউম করবো সেটাকে আমার একটু হিসাব করে নিতে হবে ঠিক আছে তো এটাই জাস্ট একটু জানা থাকতে হয় আমাদের ভি এর ইকুয়েশনটাতে আর পরিচয়গুলো কিন্তু একদম এক্সাক্টলি আগের মতন আর এইচ মানে হাইড্রোলিক রেডিয়াস যেটা আমাদের পাইপের ক্ষেত্রে ডি বাই ফোর হয়ে যাবে এবং এস মানে হয়ে যাবে আমাদের স্লোপ যেটা হলো হেড লস ডিভাইডেড বাই কত এল ঠিক আছে ওকে সো এই ফর্মুলা নিয়ে আসলে এক্সট্রা তেমন কিছু বলার নেই এবার আমরা আমাদের চার নাম্বার ফর্মুলাটাতে চলে যাবো ফর্মুলার কোনো শেষই নাই সেটা হলো আমাদের ছেজিস ফর্মুলা ঠিক আছে সি রাখি এটার ফর্মুলাটাও আমাদের একদম ম্যানিং এর যে ফর্মুলাটা আছে না সেটার মতনই জাস্ট এখানে আমাদের ভি এর ভ্যালুগুলো একটুখানি চেঞ্জ হবে আমরা একটু বলি যে এখানে কোভিসিয়েন্ট আসবে সি এটাকে আমরা বলি কোভিসিয়েন্ট অফ সেজি বা সেজিস কোভিসিয়েন্ট ইন্টু ইন্টু এখানে হাইড্রোলিক রেডিয়াসের উপর পাওয়ারটা হয়ে যাবে ওয়ান বাই টু অর্থাৎ পুরো জিনিসটাকে আমরা চিন্তা করতে পারি এভাবে যে এইভাবে মনে রাখার কোনোই দরকার নেই আমরা জাস্ট রুট ওভার আর এইচ ইন্টু এস এইভাবে মনে রাখবো ঠিক আছে আর এইচ ইন্টু এইচ তো এখানে এসটাকে আসলে সহজে বের করে রাখা যায় তো মানে এস সমান সমান কি ছিল মানে আছে এস সমান সমান ছিল এইচ এল হেড লস ডিভাইডেড বাই কি টোটাল লেন্থ তো এখান থেকে আমরা হেড লসট
v এটা সমান সমান k s t r এটা দ্বারা আমরা বুঝাই স্ট্রিকলার ইনটু এটা হয় r h টু দি পাওয়ার 2 বাই 3 ইনটু s টু দি পাওয়ার 1 বাই 2 তো এটা দেখতে কিন্তু অনেকটা ম্যানিংসের মত হয় রাইট একদম এক্স্যাক্টলি ম্যানিংসের মত নয় জাস্ট এখানে কনস্ট্যান্ট কি হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এখান থেকে আমরা চাইলে হেড লসটাকে বের করে রাখতে পারি বাট এইটার ফরম্যাটটা অতটা সুন্দর হয় না আর কি তো সেই কারণে আমরা এটাকে আলাদা করে তেমন বের করে রাখি না যখন দরকার হবে তখন আমরা ইকুয়েশন থেকে জাস্ট এসটাকে বের করব এবং এসটাকে বের করে সেখানে এল দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে এইচ এলটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো এর পরে মনে হয় না আর তেমন একটা প্রবলেম করার দরকার আছে এখন এই যে আমরা এখানে পাঁচটা যে কোএফিসিয়েন্ট পেলাম একটা হলো আমাদের ফ্রিকশন ফ্যাক্টর দুই নাম্বারটা হলো হেজেন উইলিয়ামস কোএফিসিয়েন্ট তারপর একটা হলো ম্যানিংস কোএফিসিয়েন্ট এরপরে হলো সেজিস কোএফিসিয়েন্ট এরপরে স্ট্রিকলার কোএফিসিয়েন্ট এইগুলোর মধ্যে ইন্টার মানে ইন্টারচেঞ্জেবল কিছু সম্পর্ক আমরা চাইলে বের করে রাখতে পারি তো সেই যে ফর্মুলা গুলা আমরা চাইলে একটু মনেও রাখতে পারি আবার মনে নাও রাখতে পারি সমস্যা নেই কারণ দরকার পড়লে আমরা এগুলো ডিটেক্ট করে নিতে পারবো এবং সবচেয়ে সহজ কোনটা সবচেয়ে সহজ হলো ট্রিকলারের সাথে ম্যানিংসের ম্যানিংসের কোয়েফিসিয়েন্টের সম্পর্ক তো দুইটা যেহেতু সেম জিনিস আমরা একটা একটা দ্বারা রিপ্লেস করে দিতে পারি তো এরকম চলে আসে তারপরে আমরা যদি ফেজিস কোয়েফিসিয়েন্টের সাথে স্ট্রিকলারের সম্পর্ক দেখতে চাই তখন আমরা এরকম করে বের করতে পারি যে স্ট্রিকলার ইন্টু আর এইচ টু দি পাওয়ার কত টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই সিক্স অর্থাৎ আমরা যেটা করি এই এস এর পাওয়ার যেটা আছে না সেটাকে সমান করে তারপরে ভাগ করে দিই জাস্ট ঠিক আছে মানে এস এর পাওয়ারটাকে সমান করে ভাগ করে দিই অথবা একটা থেকে এস এর মান বের করে অন্যটাতে বসিয়ে দিই বসে দেওয়ার পর যেটা থাকে সেটাই হয় আমাদের তাদের মধ্যে কার গিভেন সম্পর্ক তো এমন একটা সম্পর্ক আছে তারপরে ম্যানিংস এর সাথে আমরা যদি ফ্রিকশন ফ্যাক্টরের সম্পর্ক বের করি যেটা আমাদের ডার্সি ওয়েস্ট ব্যাক থেকে আসে সেটার সম্পর্কটা অনেকটা এইরকম আসে এফ ইন্টু আর এইচ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই এইচ ইন্টু থ্রি অর্থাৎ জি যেহেতু একটা কনস্ট্যান্ট সেটাকে আমরা ইকুয়েশন ভিতরে চাইলে রাখতেই পারি তো এভাবে আমরা সবগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বের করতে পারি যেমন আরো বড় একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা হলো অনেকটা এইরকম আমি যদি দেখাই এখানে যে সি এটা সমান সমান আসে রুট ওভার রুট ওভার রুট ওভার এইট জি এইট জি ডিভাইডেড বাই এফ এটাকে প্রমাণ করাটা মোটামুটি ভালোই সহজ আর লাস্ট আর একটা থাকে সেটা আসলে বেশ বড় ঠিক আছে তো সেটাকে আমি লিখতে চাচ্ছি না বাট মোটামুটি তো আমরা বুঝতে পারছি আইডিয়াটা যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফ্রিকশন কোয়েশনটার মধ্যে সম্পর্ক বের করে নিতে পারি তো এখন লাস্ট একটা জিনিস বলার আছে সেটা হলো এই যে পাঁচটা ফর্মুলা আমরা দেখলাম তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমরা যেটা ব্যবহার করব সেটা হলো আমাদের এক নাম্বারটা দ্যাট ইজ ডার্সি ওয়েস্টব্যাক ফর্মুলা ঠিক আছে এই ডার্সি ওয়েস্টব্যাক ফর্মুলা এবং এই ডার্সি ওয়েস্টব্যাক ফর্মুলার এই যে ফ্রিকশন ফ্যাক্টরটা আছে এই ফ্রিকশন ফ্যাক্টরটা বের করার জন্য আমাদের বেশ কিছু ফর্মুলা আলাদা একটু জানা থাকতে হবে এবং এই ফর্মুলা গুলাকে আমরা যদিও ইন্ডাস্ট্রিয়ালি সব সময় ব্যবহার করি কিন্তু দেখা যায় যে হিস্টোরিক্যালি আগে মুডি ডায়াগ্রামটা ব্যবহার করা হতো ফর্মুলা গুলা তখন আসেনি তো সেই কারণে আমরা হিস্টোরিক্যালি মুডি ডায়াগ্রামটা কিন্তু আগে শিখব আগে শেখার পরে তারপরে আমরা ফর্মুলা ইউজ করে যেখানে দরকার সেখানে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর গুলা বের করে নিব বাট আমাদের ম্যাথ গুলা তো হয়তো কখনোই আমাদের ফ্রিকশন ফ্যাক্টর বের করা লাগবে না মুডি ডায়াগ্রাম ছাড়া আমরা যতগুলো ম্যাথ দেখবো সবগুলাতে আসলে মুডি ডায়াগ্রাম দিয়ে আমরা ফিকশন ফ্যাক্টরটা বের করবো তারপরে কিছু ফর্মুলা আমাদের জানা থাকবে আমরা চিটপট হিসেবে সেই ফর্মুলা গুলাকে একটু ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে তো এটাই ছিল আমাদের মোটামুটি এই ভিডিওর কন্টেন্ট আমরা প্রথম যেই আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলা আছে বাকি সেটা হলো এই যে ডার্সি ও এস যে ফর্মুলাটা এটাই আসলে আমাদের একমাত্র থিওরিটিক্যাল ফর্মুলা অর্থাৎ এটাকে আমরা থ্রি দিয়ে ডেভেলপ করি এছাড়া আমাদের বাকি যে তিন চারটা যে আছে দ্যাট ইস দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা চারটাই আমাদের এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা তো এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা গুলোর একটা ড্রবেক্স হলো এটা একটা স্পেশাল কেসের জন্যই শুধুমাত্র ভালো রেজাল্ট দেয় ওই কেস থেকে ডেভিয়েট করলে সেটা আর ভালো রেজাল্ট দিতে পারে না যার মধ্যে একটার জন্য কেস রেস্ট্রিকশনটাকে সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি লাইক এই যে হেজেন উইলিয়ামস সেটার রেস্ট্রিকশনটা হচ্ছে পাইপের ডায়মিটারটা ফাইভ সেন্টিমিটারের বড় হতে হবে এবং ভেলোসিটি লেস দ্যান থ্রি মিটার পার সেকেন্ড হতে হবে বাট বাকিগুলার রেস্ট্রিকশন গুলো কিন্তু আমরা তেমন একটা অবজার্ভ করি নেই মানে খুব ভালোভাবে আমরা দেখি নাই তো সেই কারণে দেখা যাবে যে আমাদের কিন্তু কখনোই কম্পেয়ার করতে দিবে না যে ম্যানিং সেজি এবং স্ট্রিকলার তিনটার মাধ্যমে বের করা হেড লস কত এবং কোন হেড লসটা আমার জন্য প্রপিয়ার হবে এই ক্ষেত্রে মানে আমি যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই বা রিয়েল লাইফে প্র্যাকটিক্যালি ইউজ করতে চাই তাহলে কোনটা আমার জন্য বেশি ইউজফুল হবে তো ওই কম্পারিজন আমাদের কখনোই দিবে না কারণ আমরা কিন্তু রেস্ট্রিকশন গুলো জানি না রেস্ট্রিকশন জানলে কিন্তু আমরা বলে দিতে পারতাম যে এই কন্ডিশন